வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் படத்தில் இரண்டாவது பாடமான ஒளியியல் படத்தில் புத்தகத்துக்கு பின்னாடி கேட்கப்பட்ட இரண்டு கணக்கீடுகள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் உள்ள ஒரு லென்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது சென்டிமீட்டரில் ஒரு பொருளை வைக்கும் போது அதனுடைய பிம்பம் எப்படி கிடைக்கும் எவ்வளோ தூரத்தில் கிடைக்கும் அதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் பத்து சென்டிமீட்டர் குவிய தொலைவு கொண்ட குவிலின்ஸில் இருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவில் பொருள் ஒன்று வைக்கப்படுகிறது எனில் பிம்பம் தோன்றும் இடத்தையும் அதன் தன்மையும் கண்டறிக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கால்குலேஷன் போறது போறோம் <laughs> இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு நோன் வேல்யூஸ் இது ரெண்டும் நோன் வேல்யூஸ் வி அப்படிங்கிறது என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த ஃபார்முலா வழியானா இந்த ஃபார்முலா வழியாக தான் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த கார்டிஷன் சைன் கன்வென்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியே கண்டுபிடிப்பாங்க நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்முலாவுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து நமக்கு ஈஸியாக வச்சுக்கிட்டோன்னா சப்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்புறம் போடுற கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை ஒரு பக்கமும் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸை ஒரு பக்கமும் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ வி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வியை வந்து ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ஒன் பை வி இது இங்கவே இருக்கும் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஸோ ஒன் பை வி இங்கே இருக்கும் இந்த ஒன் பை யூ இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை யூ இந்த ஒன் பை யூ மட்டும்தான் நம்ம இடம் மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதனுடைய சைன் மட்டும் மாறிக்கும் இந்த பக்கம் மைனஸில் இருக்கிறது இங்கே வரும்போது ப்ளஸ்ஸாக வரும் ஓகே இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் ஒன் பை யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு பேருக்கு கீழே போட்டுருவோம் கிராஸ் மல்டிபிகுலேஷன் இங்கே யூவும் இங்கே எஃப் அது மாதிரி வந்துடும் ஸோ ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எஃப் டிவைடட் பை யூ எஃப் அப்படிங்கிறது ஸோ இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை வியோட வேல்யூ நமக்கு வியோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்துக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு மூணு ஸ்டெப்பு பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா ஒன்று நான் என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை மட்டும் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்சியம் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்து டேரெக்டாக வி வேல்யூ கிடைக்கிற மாதிரி ஃபார்முலாவிலே மாற்றிக்கிட்டோம் நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஈஸியான ஃபார்முலாவாக மாற்றிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூஷனுக்கு போகலாம் யூக்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி போட்டிருக்கோம் எஃபுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் டென் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி கீழேயும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் அப்படி போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ மைனஸு ஒரு ப்ளஸ் இப்போ இருக்கும்போது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரடு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு பக்கம் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டென்னு மேலே மைனஸு கீழே மைனஸ் கேன்சல் ஆகும்போது பத்தால் இரு இரநூறு அடிக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஸோ வியோட மதிப்பு இருபது அதாவது இருபது சென்டிமீட்டரில் பிம்பம் அமையும் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு சொல்லிருக்க மாட்டாங்க பிம்பம் தோன்றும் இடத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் இரு பத்துன்னு சொல்லிட்டாங்க பொருளை வைக்கிறது இருபது சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ எஃப் அப்புறம் வளைவு மையம் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் வச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஃபோக்கல் லென்த் வர டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான் வளைவு மையத்தில் வச்சிருக்காங்க வளைவு மையத்தில் வச்சா கண்டிப்பாக வளைவு மையத்தில் தான் கிடைக்கும் லென்ஸோட இன்னொரு பக்கத்தில் அந்த ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ எங்கே கிடைக்குன்னா வளைவு மையத்தில் கிடைக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளின் அதே அளவிலான தலைகீழான மெய்பிம்பம் வளைவு மையத்தில் கிடைக்கிறது லென்ஸோட இன்னொரு பக்கத்தில் உள்ள வளைவு மையத்தில் கிடைக்கிறது ஸோ இதுதான் நேச்சர் அதனுடைய இயல்பு என்னென்னும் போது தலைகீழான மெய்பிம்பம் சைஸ் என்னென்னு கேட்கும்போது அதே அளவில் எங்கேன்னு கேட்கும்போது வளைவு மையத்தில் ஸோ இந்த நாலு நாலு ஆன்சரையும் நம்ம சொல்லிடுறோம் அந்த ஒரு ஆன்சர்லேருந்து ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ரே டயக்ராம் வச்சு எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு லென்ஸை எடுத்துக்கிறோம் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக நான் கிரா ஒரு கிராஃப்லேயே பிளாட் பண்ணுறேன் பொருளை கொண்டு வந்து இருபது சென்டிமீட்டரில் வைக்கிறேன் இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த்து பத்து சென்டிமீட்டர் சொல்லிவிட்டோம் இருபது சென்டிமீட்டர்னா அப்போ சென்டர் ஆஃப் கர்வ் வச்சிடும் வளைவு மையத்தில் தான் வைக்கிறோம் அந்த ரெண்டு கதிரை வரைகிறோம் ஒன்று வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடியது ஒளி மையத்தின் வழியாக போகக்கூடியது இன்னொன்று பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலாக
பொருளின் அதே அளவிலான தலைகீழான மேபிம்பும் வளைவு மையத்தில் கிடைக்கிறது ஸோ இன்னொரு கணக்கிடையும் பார்த்துருவோம் மூணு சென்டிமீட்டர் உயரம் உள்ள பொருள் ஒன்று பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் குவிய தொலைவு கொண்ட குழி லென்ஸிற்கு முன்பாக பத்து சென்டிமீட்டர் தொலைவில் வைக்கப்படுகிறது எனில் லென்ஸினால் உருவாக்கப்படும் பிம்பத்தின் உயரத்தை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவங்க வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு கேட்கல பொருள் இவ்வளோ சைஸில் இருக்கு பிம்பம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கான்கேவ் லென்ஸில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கான்கேவ் லென்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அங்கேருந்து பேரல ட்ரேஸ் வந்து விழும் வந்து இதில் பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு வெளியில் போகும் ஸோ அதை நம்ம கற்பனையாக பின்னாடி ஆக்ஷன் பண்ணும்போது ஃபோக்கல் லென்த்தில் போய் வெட்டிக்கும் ஸோ இந்த இடம் போட்டுக்கும் எல்லாமே பொருள் இருக்கிற அதே திசையில தான் அமையுது ஒளி வரக்கூடிய அந்த பக்கமே தான் அமையுது ஸோ அந்த பக்கம் இருக்கிற எல்லாமே மைனஸ் தான் ஸோ வி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம வழக்கமான அந்த லென்ஸ் ஃபார்முலாவில் தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒன் பை எஃப் இஸ் இக்வல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இந்த ஒன் பை எஃப் இஸ் இக்வல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தேவையோ அது ஒரு சைடும் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் மாற்றிக்கலாம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒன் பை வி தான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது பிம்பத்தினுடைய தொலைவை கேட்கல ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிற பிம்பத்தினுடைய ஹைட்டை நம்ம சொல்லணும்னா இங்கே பிம்பத்தினுடைய தொலைவை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ வி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வியை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு ஒன் பை எஃப் இந்த யூ இங்கேருந்து ஈக்குவல் சிம்பிளுக்கு அந்த பக்கம் போகிறதுனால மைனஸை ப்ளஸாக மாறிடும் ஸோ ஒன் பை எஃப் இஸ் இக்வல் டு ஒன் பை யூ எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் யூ ப்ளஸ் எஃப் இஸ் இக்வல் டு யூ இன்டு எஃப் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வி தான் தெரியணும் ஒன் பை வி இல்லை ஸோ யூ எஃப் டிவைடட் பை யூ ப்ளஸ் எஃப் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் யூக்கு பதிலாக மைனஸ் பத்து எஃப்க்கு பதிலாக மைனஸ் பதினஞ்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மேலே மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸும் நூற்றம்பது இந்த ப்ராக்கெட்லாம் எடுக்கும்போது மைனஸ் பத்து மைனஸ் பதினஞ்சு ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ஆட் பண்ணி நூற்றம்பது டிவைட் பை மைனஸ் இருபத்தஞ்சி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆறு இந்த இருபத்தஞ்சால் மேலே உள்ள நூற்றம்பது அடிக்கும்போது மைனஸ் ஆறு ஒரு ஓகே ஆனால் அவங்க நம்மளை கேட்டது வி இல்லை ஹெச் அதனுடைய ஹைட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நாம் என்ன பண்ணோம் இந்த யூ வி இதை ரெண்டையும் பயன்படுத்தி உறுப்பெருக்கம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த உறுப்பெருக்கத்தில் இருந்தால் நம்ம ஹைட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை யூ அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஸோ வி யூ இதனுடைய மதிப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் டென் இந்த மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது பிம்பத்தினுடைய தூரம் ஆப்டிக்கல் சென்டரில் இருந்து இந்த பத்துங்கிறது பொருளுடைய தூரம் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் உறுப்பு இருக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு நம்பரில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இது நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுனால இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுக்கலாம் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பொருளுடைய தூரம் பிம்பத்தினுடைய தூரம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோவை சொல்லிட்டோம் விகிதத்தை அதே மாதிரி பொருளுடைய உயரம் பிம்பத்தினுடைய உயரத்துக்கு என்ன ரேஷியோ இருக்கோ அதுதான் உறுப்பு இருக்கும் அதாவது அஞ்சு சென்டிமீட்டரில் பொருள் இருக்கும்போது பத்து சென்டிமீட்டரில் பிம்பம் அமைஞ்சதுன்னா பொருள் விட ரெண்டு மடங்கு தூரம் அதிகமா இருக்குல்ல அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல பொருள் பத்து சென்டிமீட்டர்ல பிம்பம் ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்குன்னா உறுப்பு இருக்கும் ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஹைட் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல பொருள் இருந்துச்சு பிம்பம் எனக்கு பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் உறுப்பு இருக்கும் அதுதான் அப்ப வந்து தூரத்துக்கு என்ன ரேஷியோ இருக்கோ அதே ரேஷியோ தான் கண்டிப்பா உயரத்துக்கு இருக்கும் நான் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல வச்ச பொருள் எனக்கு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல பிம்பம் கிடைச்சிருக்குன்னா மூணு மடங்கு அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி பொருளுடைய உயரமும் மூணு மடங்கு அதிகமா இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவில் நீங்க எதை எடுத்தாலும் மேக்னிபிகேஷன் கிடைச்சிடும் ஸோ அந்த வகையில் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் மைனஸும் போயிடுச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் பை டென்னு எம்முக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா ஹெச் டேஷ் பை ஹெச் கீழே உள்ள ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா பொருளுடைய உயரம் இந்த ஹெச் டேஷ் அப்படிங்கிறது பிம்பத்தினுடைய உயரம் நம்மள அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஹெச் டேஷ் தான் பிம்பத்தினுடைய உயரம் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த எம் தெரியும் சிக்ஸ் பை டென்னு இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ஹெச் தெரியும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க மூணு சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த எம் ஹெச்சையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஹெச் டேஷாக கண்டுபிடிக்க போகும் சிக்ஸ் பை டென்னு இதை நம்ம ஏன் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ இந்த மூணாவில் கொடுக்க போயிருக்கும்போது ஹெச் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு டிவைடட் பை பத்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டின்னு வரும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எய
ஸோ இதை நீங்கள் போக்கல் இருந்து வரைக்கும் கற்பனையாக ஆக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் வெட்டிக்கிற அந்த இடத்துல தான் பிம்பம் கிடைக்கும் ஸோ மூணு சென்டிமீட்டர் ஒயரோன்னு சொன்னோம் கரெக்டாக இங்கே கிராஃபில் நான் ரெண்டுக்கும் நாலுக்கும் இடையில மூணு சென்டிமீட்டர் உள்ள மாதிரி பொருளை வச்சேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி பத்து சென்டிமீட்டரில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ பிம்பம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்ம ஆன்சரில் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இந்த கோடை அப்படியே லைட்டாக எக்ஸ்ட்ரம் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு எவ்வளோ தூரத்தில் நான் கண்டுபிடிச்சோம் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ கதிர்படமும் நம்ம ஆன்சரோட மேட்ச் ஆகுது ஓகே நண்பர்களே வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்